Grüezi miteinander. Dieses Gerät hier hat als multifunktionale Plattform die Welt verändert. Nicht dieses spezifische Gerät hier, aber das Smartphone. Aber dieses spezifische Gerät hier hat immerhin dafür gesorgt, dass ich mir seit Jahren keinen MP3-Player, keine Digitalkamera und kein Navigationsgerät mehr gekauft habe. Aber wieso auch? Das ist alles hier drin enthalten. Das Smartphone ist eine Hardware-Plattform zum einen, natürlich aber auch eine Software-Plattform. Denn was dieses Phone so smart macht, sind die Apps, die Anwendungen, die Services, die die verschiedenen Systemkomponenten miteinander verbindet. Und durch die Vernetzung von Fitness-Trackern, Smartwatches, also externen Geräten, ist das Smartphone endgültig zu einer IoT-Plattform geworden. Und genau die gleiche Entwicklung findet aktuell in der Lichtbranche statt. Die Beleuchtung wird zur IoT-Plattform für Smart Cities. Wie sich das äußert und was die Beleuchtung auf dem Areal Wolf mit der Verkehrsanalyse von Swiss Traffic zu tun hat, das möchten wir Ihnen in den nächsten 20 Minuten aufzeigen. Eine Grundsatzfrage zum Einstieg. Was qualifiziert denn die Beleuchtung, eine zentrale Smart City Infrastruktur zu werden? Wenn wir uns die Stadt Basel mal aus der Vogelperspektive anschauen und nun das Netz der öffentlichen Beleuchtung darüber legen, dann wird eines klar. Es ist eine flächendeckende und besonders feinmaschige Infrastruktur. Sie ist elektri elektrifiziert und im Besitz der Stadt. Und wenn wir uns die Situation auf dem Areal anschauen, zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Beleuchtung überblickt das gesamte Areal. Sowohl im Außenbereich von diesen 16 Meter hohen Lichtmasten herunter, wie auch im Innenraum. Ich meine, schauen Sie sich hier im Raum um, das Licht ist allgegenwärtig. Und genau das macht es zu einer extrem spannenden Infrastruktur. Die neueste Generation LED-Straßenleuchten sind mit zwei standardisierten Steckverbindungen ausgerüstet. Ein Anschluss oben für die Vernetzung der Leuchte mit einem System und einen Anschluss unten, man sieht es hier ein bisschen angedeutet, für den Anschluss von Sensormodulen. Und das ist die Basis, um die Leuchte als Sensorplattform nutzen zu können. Denn genau hier im Bereich der Sensorik wird in den nächsten Jahren sehr viel Innovation stattfinden. Erste Produkte, erste Sensoren sind bereits auf dem Markt, klassische Bewegungssensoren, die die Beleuchtung bei Bewegung hoch und runter dimmen. Aber das ist erst der Anfang. Umweltsensoren, die Feinstaub, Stickoxidwerte ermitteln oder akustische Sensoren, die beispielsweise quietschende Autoreifen erkennen können und dadurch gefährliche Straßensituationen detektieren und erfassen. Oder kleine Hotspots, die im Umfeld der Leuchte eine, eine lokale Konnektivität ermöglichen. Ein konkretes Beispiel dazu, das aktuell bereits als Erweiterung auf dem Areal diskutiert wird, ist ein sogenanntes LoRa Gateway, das direkt an der Leuchte angeschlossen werden kann. Durch den Standort, den wir vorhin gesehen haben auf dem Areal, kann eine lokale Konnektivität für das ganze Areal ermöglicht werden und insbesondere auch eine gute Abdeckung in die Gebäude hinein. Und dadurch lassen sich weitere Sensoren, beispielsweise Parkplatzsensoren oder äh, GPS-Tracker auf LoRa-Basis über die Beleuchtung einbinden. Wie beim Smartphone, die Fitness-Tracker und Smartwatches wird so der, Aus-, also der äh, Einzugsbereich der Leuchte weiter ausgedehnt und die Beleuchtung wird zur Plattform für Sensoren jeder Art. Diese Produkte... Diese Produkte aus also LED-Leuchten, Sensoren und Aktoren werden natürlich mit einem Managementsystem vernetzt. Ähm, die Softwarelösung, die hier auf dem Areal eingesetzt wurde, ist die Interact IoT Plattform. Interact vereint die verschiedenen Einsatzgebiete von Lichtlösungen auf einer einheitlichen Plattform. Neben der Anwendung im Außenbereich, hier als Interact City dargestellt, gibt es Lösungen in den Bereichen Industry. Office, Retail oder Sports, also Sportanlagen. Doch Produkte und 
Managementsysteme, Software-Systeme sind nicht das, was letztendlich den effektiven Nutzen erbringen. Es sind wie beim Smartphone die Apps, die Services, die datengestützten Dienstleistungen, die aus Daten Informationen erzeugen und aus diesen Informationen nutzenstiftende Anwendungen generieren. In einer Stadt existieren natürlich viele weitere Systeme, die ihre Aufgabe erfüllen und dabei wertvolle Daten generieren. Damit diese Daten auch für andere weitere Anwendungen genutzt werden können, braucht es Schnittstellen, es braucht einen systemübergreifenden Datenaustausch. Und das haben wir im Smart City Lab realisiert. Es wurden zwei Anwendungen, nämlich das Lichtmanagement und das Verkehrsmanagement oder die Verkehrserfassung miteinander mit Hilfe einer übergeordneten Smart City Plattform verbunden. Ziel ist die gemeinsame Nutzung von Daten. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz zentrales Element für Smart City Projekte, denn im Endeffekt baut niemand die Smart City alleine. Wie funktioniert das konkret? Sensoren, die Sensoren von Swiss Traffic, erfassen den Verkehr, übermitteln die Daten in Echtzeit an die Smart City Plattform. Dort werden die Daten zum einen gespeichert und für die Verkehrsanalyse und die daraus folgenden Verkehrskonzepte bereitgestellt. Die Daten können des Weiteren auf einem Dashboard visualisiert werden und zu guter Letzt werden die Daten von einem Smart Service ausgewertet und für die Beleuchtung oder für das Lichtmanagementsystem aufbereitet. Dieser Service analysiert das Verkehrsaufkommen und entscheidet autonom, welches Licht auf dem Areal benötigt wird. Somit wird das Licht auf dem Areal in Echtzeit anhand des Verkehrs gesteuert. Ja. Die Vorteile einer solchen Regelung ist, dass alles vollautomatisiert abläuft. In einer ganz normalen Nacht auf dem Areal ist relativ früh, nimmt der Verkehr relativ früh drastisch ab, das Licht kann abgesenkt werden und die eigentlich die ganze Nacht nur auf, auf äh, tiefem Niveau bleiben. Aber wenn beispielsweise ein Event oder ein Fußballspiel im Jockeli stattfindet, dann wird der Parkplatz des Areals für die Fußballfans freigegeben und folglich gibt es nach dem Spiel einen kurzzeitigen starken Anstieg an Personen und Fahrzeugen auf dem Areal. Dies wird von den Sensoren erfasst, das Licht im hoch und die Sicherheit auf dem Areal steigt. Hier sehen wir das aktuelle Designkonzept, wie so ein Dashboard aussehen kann, wie solche Daten visualisiert werden können. Und es zeigt nochmal schön die, ähm, die Verbindung der beiden Anwendungen. Oben sind die für, die Verkehrs-, also für das Lichtmanagement, für die Verkehrsregelung relevanten Daten und unten die sehr viel detaillierteren Kennzahlen, die für die Verkehrsanalyse und die Verkehrskonzepte relevant sind. Und damit übergebe ich das Wort an alle Bützberger, der Ihnen einen tieferen Einblick über die Sensorik und die Verkehrsanalyse geben wird. Besten Dank. Merci Frank. Äh, guten Tag, oder wie wir das auf Walliserdeutsch um diese Zeit sagen, guten Abend. Aber ich werde nicht auf Walliserdeutsch fortfahren, sondern auf Hochdeutsch. Die Anforderungen an das automatisch ereignisgesteuerte Dimmen von öffentlichem Licht sind heute in Normen geregelt. Deren Anforderungen decken sich jedoch nicht ganz mit denen der Verkehrs- und Tiefbauämter, der Städte und der Gemeinden überein. Die Städte erwarten detailliertere Informationen aus den Sensoren als nur Angaben über Fahrzeugmengen. Gefordert sind Unterscheidungen von Fahrzeugklassen, idealerweise nach Swiss 10, um diese Informationen für Statistik und Planungsaufgaben nutzen zu können. Der Trend geht heute eindeutig in Richtung noch intelligentere Sensoren anstelle von mehr Sensoren. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Und genau hier setzen wir als Swiss Traffic an. Wir bieten neben herkömmlichen Sensoren neu einen intelligenten Verkehrszähler an, welcher bis zu 20 Fahrzeugklassen und auch Radfahrende und Fußgänger unterscheiden kann. 
Dabei handelt es sich um den Swiss Laser, welcher allen datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht wird. Der Swiss Laser zeichnet sich insbesondere durch seine sehr hohe Erfassungsgenauigkeit aus. Insbesondere innerhalb des Siedlungsgebiets kommt es oft zu Stausituationen. Konventionelle Verkehrszähler, wie zum Beispiel Induktionsschlaufen oder Radargeräte, haben ihre große Mühe damit und zählen dann oft falsch. Dies meistert unser Verkehrslaser bravourös. Auch bei Stau- oder Stop-and-Go-Verkehr zählt der Verkehrslaser mit höchster Genauigkeit. Die gesamten Zählinformationen werden in Echtzeit auf ein Dashboard gesendet, welches die verschiedensten Informationen übersichtlich darstellt. Kennzahlen wie Spitzenstundenwerte, durchschnittliche Geschwindigkeit und Schwerverkehrsanteil und der Vergleich zum Vortag sollen eine rasche Übersicht über den Zählstandort wiedergeben. Dabei werden bis zu zehn Fahrzeugklassen nach Swiss 10 dargestellt. Sogar Personenwagen mit Anhänger werden unterschieden. Die anderen Darstellungen mit Histogramm und Ganglinien sind statistischer Natur und lassen sich beliebig anpassen. Der Swiss Laser ist ebenfalls in der Lage, Länge, Breite und Höhe jedes Fahrzeugs genau zu messen, was je nach Anforderungen wie Brücken, Tunnel, Parkplatzbewirtschaftung etc. nützlich sein kann. Ein fast identisches Dashboard gibt es ebenfalls für den Langsamverkehr mit der Unterscheidung zwischen Radfahrenden und Fußgängern. Auch hier ist der Swiss Laser in der Lage, sowohl Radfahrer und Fußgänger sehr genau zu zählen. Sei es auf einem gemischten Radweg mit Fußgänger oder auf einem Trottoir mit angrenzendem Radstreifen. Alle Daten des Lasers werden in Echtzeit an das Dashboard übertragen und angezeigt und direkt für ein normgerechtes Dimmen des Lichts durch Elektron genutzt. Gerne möchte ich Ihnen heute eine absolute Neuheit vorstellen. Der Swiss AI Sensor, wobei AI für Artificial Intelligence steht. Dieser Sensor ist in der Lage, mit sehr hoher Genauigkeit alle Verkehrsbeziehungen in Echtzeit zu erfassen und zu zählen. Dabei kann der Sensor mit der integrierten Software Taxis von Autos, Reisecars von ÖV-Bussen, Lastwagen von, Last von Sattelschlepper, Motorräder von Radfahrer und Fußgänger unterscheiden. Auf einer Kreuzung oder in einem Kreisel analysiert der Sensor automatisch alle Verkehrsströme und erstellt so in Echtzeit eine Origin-Destination-Matrix, also eine ziel quell verkehrsmatrix aller Bewegungen nach Kategorien aufgeteilt, wie gerade vorher aufgezählt. Durch die im Sensor voll integrierte AI-Software werden keine Videos oder Bilder hochgeladen. Die gesamte Auswertung erfolgt im Sensor vor Ort in Echtzeit. Es werden nur ausgewertete Datensätze in unsere Cloud übertragen. Damit sind alle datenschutzrechtlichen Anforderungen auch mit diesem Sensor erfüllt. Wir haben zudem ein Analytik-Tool basierend auf Machine, Machine Learning entwickelt, welches es erlaubt, gestützt auf historische und Echtzeitdaten, das Verkehrsgeschehen in den nächsten Minuten, nächsten Stunden vorauszusagen. Dieser intelligente Sensor wird demnächst im Smart City Lab in Basel zum Einsatz kommen. Zusammenfassend entsteht mit den eingesetzten Sensoren ein Mehrwert für Städte und Gemeinden. Mit diesen Zähldaten werden nicht nur die öffentliche Beleuchtung gedimmt, sondern auch wertvolle zusätzliche Informationen gesammelt, welche für die zukünftigen Mobilitätsplanungen wichtig sind. Der Swiss Laser soll als vollautomatische Verkehrszählstelle an strategisch wichtigen Standorten installiert werden, um einerseits kostspielige, klassische Zählstellen wie Induktionsschleifen, welche einen Fahrbahneingriff erfordern, zu ersetzen und andererseits als Lieferant von Echtzeitdaten für das intelligente Licht. Mit dem innovativen AI-Sensor werden nicht nur Objekte nach verschiedenen Kategorien gezählt, sondern auch deren Wege- oder Abbiegebeziehungen betrachtet. 
Mit diesem Sensor, mit integrierter Artificial Intelligence, werden neue Dimensionen der automatischen und intelligenten Analyse von Mobilität in Smart Cities angeboten. Demnächst im Smart City Lab in Basel live zu betrachten. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist da diese Beleuchtung und die Sensoren zum Teil schon installiert jetzt auf dem Areal, oder wie? Korrekt. Ja, ja. Und wie lange, und jetzt werdet ihr das testen und optimieren und weiterentwickeln, aber was ist so dann der zeitliche Horizont? Ist das mehrere Jahre, werdet ihr euch da installieren? Oder sagt ihr dann jetzt, unser Auftrag ist erfüllt, wir gehen weiter? Also für uns ist die, das, das Projekt ein Langzeitprojekt. Vor allem, weil die, wie ich gesagt habe, die, die Leuchte als Hardware-Plattform eigentlich weiter wachsen kann. Die, eben die nächsten äh, Konnektivitätslösungen sind bereits im Gang. Wir testen andere Sensorik, die, ähm, oder äh, demnächst sind andere Sensoren verfügbar, die dann ebenfalls getestet werden können. Also auf dieser Basis wollen wir weitermachen. Die Kopplung an das Verkehrsmanagement oder also die Verkehrsanalyse wird ähm, äh, jetzt, also die Daten werden jetzt analysiert, wird zuerst mal definiert, welche, welche Lichtlevel machen überhaupt Sinn und dann wird das an sich live geschaltet. Und funktioniert autonom. Dann äh, wäre die Diskussion jetzt offen. Oder Fragen auch? Was haben Sie für Fragen auch zu die beiden Herren, aber auch an die äh, Frau Feige und Frau ähm, Alder? Erschöpft schon wahrscheinlich. Aber für mich, ich habe schon noch vorhin mir auch überlegt, was ich, es, es werden ja verschiedene Akteure da anwesend sein, Unternehmen und Hochschulen. Und was ist so die, die Idee dann, wie lange bleibt man da? Was ist so, wie, wie, wie ist die Verweildauer quasi? Auf, habt ihr, gibt es da Vorstellungen? Kann das zwei Wochen, ein Monat, kann das drei Jahre sein? Oder? Das Smart City Lab steht ja jetzt also für fünf Jahre für Projekte offen und im Prinzip abhängig von dem Projekt, wie lange es Sinn macht, dort vor Ort zu sein. Das kann die fünf Jahre sein. Es macht vielleicht bei bestimmten Projekten Sinn, eine kürzere Verwaltung, aber im Prinzip gibt es von uns keine Beschränkungen. Es gibt eigentlich nur abhängig von den Inhalten des Projekts, was Sinn macht. Und es ist auch dann nicht die Idee nach fünf Jahren, alles zu kappen, weil auch die, die Arealentwicklung geht ja in Schritten vorwärts und die, ist eine, die Idee, dass sich Dinge auch integrieren. Weil Licht wird es immer dort brauchen. Wir stellen ja nicht ab in fünf Jahren. Nicht? Genau. <lacht> Sonst keine weiteren Fragen? Dann ja. Werden die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt oder... Gibt es da irgendein Mietkonzept oder was kostet das? Also die, Räum die Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt. Und eben, kommen Sie gern zum Stand mit Details, aber im, im Prinzip steht die, es ist als Testfläche, die zur Verfügung gestellt wird. Danke. Wenn ich hier leicht präzisieren darf, also das Coworking Space, das geht am 1. Mai auf, er hat ungefähr 100 Arbeitsplätze. Ein Flex-Desk kostet 499 Franken im Monat und da kann man arbeiten, drucken, Kaffee trinken, Meetingräume buchen und so weiter. Also das ist dort dabei. Die Eventfläche oder die Testfläche, die ist abhängig dann vom Projekt. Oder? Und das, wenn es dann für die interne Nutzung ist, kann es sein, dass es im Coworking-Preis dabei ist. Wenn man es exklusiv buchen muss oder verfügen muss, dann muss man die, die Fläche natürlich mieten sind aber Vorzugskonditionen. Es gibt dann wieder verschiedene Flächen. Es gibt eine Eventfläche, das ist die Fläche, die wir gesehen haben. Und dann gibt es andere Flächen noch, Hallen 2, 3 und 4 und so weiter. Und das sind dann Flächen, die teilweise zur Verfügung stehen oder auch gemietet werden können. Gibt es zum Raumangebot gerade Fragen, solange ich stehe? Okay. Und sonst... Noch Fragen, sonst würde ich, ich verstehe sie auch, es war ein langer Tag. Ich danke Ihnen für das Interesse, für die Ausdauer auch, dass Sie bis jetzt am Schluss da geblieben sind.
Und äh, es, äh, Smart Swiss offeriert Ihnen draußen jetzt noch einen Aperitif. Da haben Sie noch Gelegenheit, sich auszutauschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Heimreise und danke auch Ihnen, den Referenten und Referentinnen.